据美国新闻网站最新消息，俄军两下图负一百六十白天鹅超音速战略轰炸机，于本周一从俄机场起飞，长途奔袭超过一万公里，最终抵达南美洲委内瑞拉一军用机场。图负一百六十战略轰炸机作为俄罗斯三位一体核打击体系中的关键一环，不仅具备两倍音速的超音速突防能力，同时三百吨的最大起飞重量，使其具有携带大量常规武器又或者核武器的能力。前几年，图负一百六十在叙利亚战场上多次参战，取得了丰硕的战果。也展示了这款战略轰炸机的强大实力。西方国家对于这款战机十分忌惮，稍有风吹草动就会引发欧美国家的高度关注，甚至过度反应。据悉，此次俄军图负一百六十轰炸机在飞往委内瑞拉的途中，曾陆续遭遇挪威、英国等多国战机对其进行警告、拦截和监视。毕竟，一款能够携带核武器且不确定其是否已携带武器的轰炸机，突然飞到本国附近，自然会引发欧洲国家的强烈反应。更何况，目前正值俄乌冲突、北约集体施压俄罗斯的关键时刻，针对俄罗斯的轰炸机有所过度反应也属正常。不过，北约多国所展开的监视拦截并未奏效。因为俄军直接无视了多国战机的拦截举动。当前，俄罗斯二架图负一百六十战略轰炸机和为其提供后勤维护的一架安负一百二十四重型运输机、一架伊尔负六十二客机，都已到达委内瑞拉麦奎西亚空军基地。众所周知，南美洲从19世纪初美国提出门罗主义后，就一直被美国视为后花园，任何国家都不准介入染指该地区事务。曾经的苏联为了打破这一局面，联手古巴部署核导弹，但好景不长，很快就被美国给强势堵了回去。如今，两架图负160战略轰炸机再次出现在委内瑞拉，背后意味深长。专家分析就表示。图负一百六十战略轰炸机现身委内瑞拉，背后意图无疑是对美量核武肌肉警告其不要忘记，俄罗斯是世界第一流的核武强国。而此前，乌克兰驻联合国大使就特别提到，俄军已将核武器部署到了克里米亚一线基地。两项前后举动连起来，说明俄罗斯在乌克兰冲突上的强硬立场。北约不要妄想在俄家门口搅风搅雨，推动乌克兰与俄罗斯发生战争，因为俄罗斯有着足够强的实力维护自身利益与安全。注：本文部分图片来源于网络，文章未经授权禁止转载。关注我们，每天阅读更多精彩内容。资料图：烈火五洲际弹道导弹。环球网综合报道：印度十日在东部奥里萨省欧迪舍外海试射可携带核弹头的“烈火五号”洲际弹道飞弹，这是六年来的第七次试射。这款飞弹射程号称达五千公里，可覆盖中国全境。台湾中央社十日援引印度 Z News 消息，“烈火五号 ”（NIV） 约下午一时三十分在奥里萨省外海的卡兰岛 d r a d u l c o l u m Island）。的综合试验场发射，这是“烈火五号”第七次试射。一名没有具名的印度军方人士告诉印度信通社 （PTI）， 烈火五号下午的试射是由研发单位印度国防研究暨发展组织 （DRDO） 科学家所进行的用户测试和战略武力指挥。DRDO 科学家称，烈火五号被设计来精确击中目标，由车载电脑引导，且辅以基于环视镭射陀螺。Rain Laser Gyro 的惯性导航系统 Initial Navigation System 微型惯性导航系统 Micro Initial Navigation System 和全数位控制系统等，来达成精确击中目标的任务。消息人士说，烈火五号具备更高的可靠性、更长的保存期限。更少的维护及更高的机动性。根据设计，全长17公尺的烈火五号射程达 5,000 公里
，可携带一五吨的核弹头。在过去六次试射中，印度宣称成功验证了列国五号可在非常短的准备时间下发射，即可从移动发射器发射等多项新技术。列国五号从二零一二年开始进行试射，研发单位在第四次试射后曾一度乐观地认为将可交付军方使用，但可能在军方还有要求下，又继续试射且验证新的技术。到今天已是第七次试射。俄乌在克赤海峡发生的军事摩擦，表面上看是原来一个锅里吃饭的兄弟之间冲突，但实际上还是美俄两个军事强国之间的博弈。乌克兰从独立开始就倒向了美国领衔的西方阵营。并成为了北约东扩战略中作为重要的一枚棋子。但乌克兰由于自身的能力太有限了，截止到现在，不用说为北约冲锋陷阵当先锋。如果美国等西方国家再不出手相助，内乱不断，大兵压境的乌克兰很快就要打白旗缴械投降了。目前，俄罗斯武装力量南方军区在和乌克兰接壤的边境地带正在大举增兵。根据俄罗斯武装力量总参谋部提供的数据，俄罗斯南方军区三个重型装甲师、八个机步师。四个重炮师，共计十五个作战师，约二十二万兵力已经全部进入战斗状态，在亚速海沿岸和克里米亚边境集结了近一千四百辆主战坦克、两千余门重型榴弹炮和大口径火箭炮。俄罗斯黑海舰队也在黑海沿岸部署了上千枚反舰导弹，其下辖的三十余艘作战舰艇也填满了导弹，打开了制导。此外，俄罗斯空天军数百架战斗机也挂实弹候着。种种迹象表明，俄罗斯已经做好了全面战斗准备。由于美国诚信不足，独断专行，包括英国、法国以及德国等北约主要成员国最近对美国当局意见很大，甚至还向美国发出了脱离北约、另行成立欧洲军警告。即使如此，一旦美国决定出手欺负人，这些国家绝对会无条件跟随美国出兵，即使他们对美国成见再大。这就是以苏联领衔的华约组织早已树倒猢狲散了，而以美国领衔的北约还在称雄世界的主要原因。而事实上，北约其他国家如果没有了美军提供的保护，这些国家在俄军面前根本不堪一击。据英国检视防务周刊网站十二月十日报道称，英国、法国、德国以及意大利等北约主要成员国已经达成一致：一旦俄罗斯和乌克兰爆发大规模武装冲突，他们将跟随美军直接出兵进行干预。但享有战斗民族美誉的俄罗斯可不吃这一套。俄罗斯武装力量副总参谋长称，俄乌之间的冲突本来是不大一个事件。只是美国等别有用心，西方国家在推波助澜，才使事态逐渐恶化，并直言俄罗斯数十万大军已经做好了打大仗的准备。即使美国、英国、法国等西方国家直接出兵也不怕。中新网十二月十一日电：孔庆龄、李鸿宇，如今的法国民怨沸腾，连续四个周末。法兰西上演黄背心示威，似乎让这个多事之冬变得更为寒冷。法国总统马克龙当地时间十日晚间发表重要讲话，宣布加薪减税，宣告这场在欧洲多的掀开潘多拉盒的街头运动。可能会以让步和解的方式逐渐平息，也或者他将蔓延更广，成为2018年悄然改变欧洲大局势的标志性运动之一。黄背心让法国失控了。始于11月中旬的这场示威，如同其标志物——司机常穿的黄色交通反光背心一样，醒目、乍眼。月初，香榭丽舍大街的商铺被打砸，凯旋门的雕像被破坏。红色的火光，黑色的浓烟，黄色的背心，白色的催泪弹雾。巴黎这块在文青心目中浪漫、精美的画布，被层层泼上异样的色彩。当地时间十二月八日，巴黎发生新一轮大规模示威，这是巴黎连续第三个周六发生大规模示威，数以千计民众走上街头抗议。中心社记者李阳，社，这场运动的导火索。是法国宣布全面调整燃油税。自二零一八年来，法国油价已飙升近百分之二十。再加税将造成民众生活成本急速上涨，底层民众彻底不干了，矛盾一触即燃。没有明确领袖，没有明确组织。
，任何人穿上安全背心就可以加入进来。从和平游行到打砸抢烧，这场示威渐渐变得失控。有些人站在路上，甚至不知道要干什么；有些人则披上背心，开始肆无忌惮的施暴。当地时间12月8日，巴黎发生新一轮大规模示威，这是巴黎连续第三个周六遭遇大规模示威，数以千计民众走上街头抗议。凯旋门附近戒备森严，大批示威者与警察在凯旋门附近对峙。中新社记者李阳社，尽管在第三场骚乱之后，法国政府紧急叫停了调整燃油税，做出被认为是马克龙上台以来的头一个 U 型大转弯，但现实是无人买账，示威者们气势高涨的诉求：我们不希望只得到一些面包屑。而是希望拿到整个面包。上周末的最新示威，十三万人上街，法国政府派出九万警察严阵以待，甚至出动了装甲车、埃菲尔铁塔、卢浮宫、蓬皮杜文化中心、香榭丽舍大街，纷纷闭门谢客。这在法国近几十年历史。